നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലീനിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കിച്ചൺ ഡീപ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനിത് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യണ വീഡിയോ വേണമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ക്ലീനിങ് വീഡിയോ ഇടണമെന്ന് അന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നമായി അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം അതിന് പകരം ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മന്ത്ലി ക്ലീനിങ് ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ഷൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം കൂടെ വീട് മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് വൃത്തിയാക്കില്ല ഒരു ദിവസം ഇരുന്നിട്ട് അപ്പം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ആണ് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാ ഭാഗവും നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ദിവസം ആവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വയ്യാണ്ടേ ആവുമല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല അപ്പം ഏട്ടനുണ്ട് കൂടെ നമ്മൾ സൺഡേ ആണ് ക്ലീൻ ചെയ്തത് ഞാൻ അന്ന് ലൈവിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഏട്ടനെ ഞാനും കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ കുട്ടികളെയൊന്നും ഇന്ന് അത് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പുതിയ നിയമമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെയൊന്നും കാണിക്കാത്ത കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ രാവിലത്തേക്കുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും അതുപോലെ ഉച്ചത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലീനിങ്ങിലേക്ക് കിടന്നാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണേ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചിരുന്ന കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡീപ് ക്ലീനിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പൊടി മാറോലൊക്കെ തട്ടുമ്പോൾ അതിലേക്കൊക്കെ ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ആദ്യം തന്നെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാത്രം കഴുകിയിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ വെള്ളം മാറുന്നു കിട്ടും എന്നിട്ട് അത് എന്താ പറയുക നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സിങ്കിലേക്ക് തന്നെയാണ് വെള്ളം പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റാൻഡ് സിങ്കിൻ്റെ നേരെ ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഴുകിയ പാത്രങ്ങൾ നേരെ അതിന് മുകളിൽ വെച്ചാലും വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഊർന്ന് സിങ്കിലേക്ക് തന്നെ വീഴും അപ്പോൾ പാത്രം കഴുകലൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുക്കള മുഴുവൻ ഒന്ന് മാറാലടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പൊടി അലർജി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുഖമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഷോൾ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടാണ് മാറാലടിക്കുന്നത് കേട്ടോ എനിക്ക് സാധാരണ ദിവസം വീട്ടിൽ ക്ലീനിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ശ്വാസം എടുക്കാൻ വേണ്ടി രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വെക്കും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ശ്വാസം മുട്ടലിന് നല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ മാറാലടിക്കുക അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് എന്നാലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനൊരു മുൻകരുതൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആദ്യം തന്നെ കരിഞ്ചീരക വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി വെക്കും റെഡി ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതെടുത്ത് കുടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ തീരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മാറെല്ലാം അടിച്ചതിന് ശേഷം ആ റാക്കിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ പാൽപ്പൊടിയുടെ പാൽപ്പൊടിയുടെ ഡപ്പിയാണ് അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പാത്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ട് നേരെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കും പെട്ടെന്ന് കൈ എത്താത്ത സ്ഥലമാണല്ലോ അതുപോലെ ക്ലീനിങ് ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോഡാപ്പൊടി അതുപോലെ ലിക്വിഡ് അത്തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മുകളിലാണ് കുട്ടികളെ കൈ എത്താത്തടുത്താണ് ഞാൻ വെക്കാറ് അ
അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും അടിച്ചു വാരിയതിന് ശേഷം ആ ഭാഗത്തുള്ള പാത്രങ്ങൾ ആ തുടച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യണം എല്ലാം കൂടെ താഴത്തേക്ക് ഒരുമിച്ച് വലിച്ചു വാരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നും അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ആയിട്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് രേഖകൾ ഫുള്ള് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ താഴത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഒന്ന് തുടക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പാത്രം കഴുകി വെച്ച അതിൻ്റെ ഒക്കെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വാർന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരം കൊണ്ട് അപ്പം ഈ സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ വീട് പണി കഴിഞ്ഞ് താമസാക്കിയ സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനത് ജനാലിൻ്റെ മുകളിൽ കെട്ടി വെച്ചതുകൊണ്ട് അഴിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പം അത് കുറച്ച് നോക്കി ഞാൻ അഴിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കി അപ്പോൾ പക്ഷേ പറ്റണില്ല അപ്പം അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്യാറ് അപ്പം ജനാൽ തുടയ്ക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാരണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏട്ടനാണ് നമുക്ക് ജനാൽ തുടയ്ക്കാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഏട്ടൻ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് തുടച്ചു തരും അപ്പം ഞാനിത് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിനാഗിരിയും അതുപോലെ സോഡാപ്പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലിക്വിഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ തുടയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് വെള്ളം നനവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തുരുമ്പ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളിവിടെ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ലോക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് കേട്ടോ ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ കാണാനുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആ ഒരു റേറ്റിനൊക്കെ ആണ് ഓൺലൈനായിട്ട് കാണുന്നത് കേട്ടോ ഞങ്ങളും ആയിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് അഞ്ചാറ് വർഷമായില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരികയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇടയ്ക്ക് തുരുമ്പ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് കഴുകാറുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ തുരുമ്പ് പോവും അപ്പോൾ ജനാലയുടെ കമ്പികളൊക്കെ ഒന്ന് തുടയ്ക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തുടയ്ക്കാൻ തീരെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഏട്ടൻ വന്നിട്ട് ജനാലകളും അതുപോലെ കമ്പികളൊക്കെ ഏട്ടനെ ഏൽപ്പിച്ചു കേട്ടോ തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആൾ വിളിക്കാൻ തന്നെ വരും കേട്ടോ ചിലത് ഇങ്ങനത്തെ ഡീപ് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യണ ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലാത്ത സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും വരില്ല തേങ്ങ ചിരകുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൂപ്പര് ചെയ്യും അപ്പോൾ മാറൽ തട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒതുക്കൽ അടിക്ക് പെറുക്കൽ അതിനൊക്കെ മൂപ്പർ ചോദിക്കും ഞാൻ വല്ലതും ചെയ്ത് തരണമെന്ന് കാരണം മൂപ്പർക്ക് തന്നെയാവും പണി കിട്ടുക എന്നറിയാം വയ്യാതെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അപ്പോൾ മൂപ്പർ നല്ലോണം സഹായിക്കും അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ വേഗം ജനാലയുടെ കമ്പികളും ജന ചില്ലൊക്കെ നന്നായി തുടച്ചെടുത്തു കിളികൾ ഒരുപാട് ഉള്ള ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മളെ ജനാലിൻ്റെ മുകളിൽ കിളികളുടെ കഷ്ടം ഉണ്ടാവും പിന്നെ വീട്ടിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിൽ ഈ എയർ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെ കുഞ്ഞ് കിളികളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാറുണ്ട് ഞാൻ വൈകുന്നേരം ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വാതിൽ തുറന്ന നേരത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കിളികളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പറന്നു പോവും ഈ മുളം കൂടെയൊക്കെ ഉള്ള കാരണം എപ്പോഴും കിളികളുടെ ശല്യമാണ് പക്ഷെ നമുക്കത് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അതൊരു ശല്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കിളികളുടെ കാഷ്ടമൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ജനാലയുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പാത്രങ്ങൾ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെക്കാറ് കേട്ടോ നമ്മളെപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അടിയിലാണ് വെക്കാറ് അപ്പോൾ ഈ സ്ലാബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഡോറൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നിലം തീരെ തേക്കാത്ത നിലയായിരുന്നു അപ്പം ഞാനത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വാൾ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് സാധാ പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം അതിൽ ഈ വാൾ പേപ്പർ പിന്നെ തം വെള്ളം നനഞ്ഞാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നമുക്ക് തുടയ്ക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന മോഡലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നിലത്തൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈൽസിൻ്റെ അതേ അടുത്തൊരു കളർ തന്നെയാണ് കിട്ടിയതും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈൽസാണെന്ന് തന്നെ തോന്നും ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ പാത്രങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വെച്ച പാത്രങ്ങളാണ് അപ
സാധാരണ നമ്മൾ തുടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത്ര വല്ലാണ്ട് ഇളകി പോരില്ല ഈ എണ്ണമെഴുക്കുകളൊക്കെ അപ്പം സ്ക്രബർ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് സോപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം സോപ്പല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ലിക്വിഡ് തന്നെയാണ് അപ്പം അത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഉരച്ച് കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കളഞ്ഞ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങി കിട്ടിക്കോളും നല്ല വെയിലായിരുന്നു പുറത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി കളഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ വെള്ളം തന്നെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല വെയിലാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പം ഉച്ച നേരത്തെ ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും നല്ല വെയിൽ തന്നെ വരും അപ്പം നിങ്ങളുടെ അവിടേക്ക് എങ്ങനെയാ മഴയൊക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പം നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് വയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു ടൈൽസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് വയ്ക്കുന്ന ഭാഗമല്ല ഫുള്ള് നമ്മുടെ കിച്ചൺ സ്ലാബിലെ മുകളിലുള്ള ടൈൽസിൻ്റെ ആ ഏരിയ മുഴുവൻ സോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവിടെ സാധാരണ ഞാൻ തുടക്കിയാൽ മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പോൾ മസ്തിലൊരിക്കലൊക്കെയാണ് ഇതുപോലെ സോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഉരച്ച് കഴുകാറുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ദിവസം തുടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാതെ അവിടെ എങ്ങനെ അഴുക്കൊന്നും വന്നിരിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്നും സോപ്പിട്ട് കഴുകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റവും അതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കഴുകുകയാണ് അപ്പം ഗ്യാസ് സ്റ്റവുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പാത്രം കഴിഞ്ഞ് സോപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പാല് തളിച്ച് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കറുപ്പ് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് സ്റ്റീലിൻ്റെ ആ സ്ക്രബർ വെച്ച് നോക്കി പക്ഷെ മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വെളുത്തില്ല ആ ഒരു കളർ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ആ സോപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ അത് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് അത് കുതിർന്നോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ബർണറും പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് തുരുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ കാലമായിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് സ്റ്റവാണ് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് മാറ്റണം എന്നൊക്കെ ഞാനും ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക തുച്ഛ ശമ്പളക്കാരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ കുറേ അധികം മേടിക്കാനൊന്നും നടക്കില്ല അപ്പം ഓണം വിഷു അങ്ങനത്തെ സമയത്തിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബോണസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരിക അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കൂടുതൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക ബഡ്ജറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് മാറ്റണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവർക്ക് കേട്ട ചിരി വരും ഇത്രയും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്ത് നിൽക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ബൾബ് മേടിക്കുന്ന കാര്യം ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ബൾബ് മേടിക്കണം റേറ്റ് കുറവ് ഉള്ള സമയത്ത് മേടിക്കാമെന്നൊരു വ്ലോഗിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കമൻറ്റ് വന്നു ബൾബൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ലൈറ്റ് കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് വാട്ടിൻ്റെ ബൾബ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം രൂപ വരും പുറത്ത് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ ഓൺലൈനാണെങ്കിൽ ഒരു അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ബൾബ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വേണ്ടി പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു വിഷുക്കും കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കുടുംബത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ എനിക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളും അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് വേറെ വരുമാനമില്ല രണ്ടുപേരും കുടി ജോലി ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു തുച്ഛമായ സംഖ്യ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിശുക്ക് കാണിച്ചാലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ബൾബ് മേടിക്കാൻ കാത്തിരുന്ന കഥയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മിക്സി പിന്നെ നമ്മുടെ ഇ
അപ്പം ഈ ഒരു സമയമായപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ബാറ്ററി തീർന്നു ബാക്കി എടുത്ത എടുത്തതൊക്കെ മൊബൈലിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ മൊബൈലിലെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കിച്ചൺ ക്ലീനിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ഒരു പത്തര ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് കിച്ചൺ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ടൈം അപ്പോൾ അത്ര നേരം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തിയാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇതിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏകദേശം തീരുമാനമായി കഴിഞ്ഞു അപ്പം നിലത്തുള്ള ഈ ഒക്കെ ഈ ചപ്പു ചവറുകളൊക്കെ ഒന്നും കൂട്ടിയെടുത്ത് അടിച്ച് വാരി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നിലത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നിലം തുടയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കിച്ചൻ്റെ അവസ്ഥ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യു